小安安呢？他们把他送去哪儿了？外婆家。没办法，叔叔阿姨太忙了，没人照顾他。我能照顾他。哎呀，所以才得把他送走啊。回去以后，他哭着讲述了我的遭遇，说我被附近的坏孩子欺负，而且不止一次。在我强有力的镇势下，老爸老妈只能把我从外婆家又接了回来。那是我第一次说谎，不懂对错，只知道说了谎，我就能回到他的身边。这个颜色挺适合你的，是吗因为不想失去你，因为我爱你。去外面透透透气。啊，那那你先去。啊，没事，上卫生间要去。卫生间那边。就是光回忆忘，总有人一直收藏。这一路的感伤，都有你陪伴在身旁。一路星。漂泊，却只为一束烟花。旅途多有颠簸，才能够解开枷锁。爱的多，恨的多，绝不敢落寞。我们都将挥别所有的错。愿你朝阳日落，都会有新的收获。迷途终将解脱，爱意也不再轻薄。深爱过，别多说，未来好好过
，这次别再错过。到时候啊，好，抓紧了，各位都动作都轻点，麻利点，打起精神。对，哎，好，你先过。哎，打扰一下，打扰一下，那个导演什么时候到？已经在路上了，十五分钟。哦，那还有时间对着剧本。放心，都已经对三遍了，没问题啊。但问题是我怕男主角有问题。那他人呢？什么时候到、啊？喂，哪位？哦，你好，你好，我是，我是。好，那就辛苦你们了，一会儿见。呃，哎，马总，哎，还这么早？没办法呀，那祖宗有严重的起床气，我先来现场看一下，一会儿我还得亲自去接他。今天我好好给他捋捋。晚了，哎呀，不管能来得及。钢铁门王给我打电话了，他们已经派车去接了。完了。鄂姐姐，同居，你猪脑子，拿着起床了吗？今天可不能迟到。早上好。怎么还没走啊？你不走吗？走啊。不一起走吗？那快点。今天可不能迟到。慢点走，别摆酒了。你今天好好表现，品牌方的人都会来，千万别掉链子。呃，但也不用太紧张，毕竟拍摄团队他们还是很有经验的，信任他们就好了。你也别紧张。我有什么好紧张的？又不是拍我。不是紧张你自己，是紧张我。从现在开始，咱俩就是单纯的合作关系。啊，当然本来也没什么。现在你是我的客户，我就是一个中介，你有什么事儿可以直接去跟你的老板讲，他会来跟我沟通。咱俩不要直接对话。嗯。你盯着我看干嘛？这么重要的日子，你怎么不化妆啊？不化了。哪儿呢？我涂了，就是颜色比较浅而已。怪不得呢，哎，你带口红了吗？要么，严肃点儿。你别再跟着我了啊！你去骑你的摩托车，我自己打车过去，咱俩各走各的。我今天不骑车，有专车来接。啊？谁啊？赵总，好像是品牌方的。你怎么不早说呀？他知道你住这儿。你把这儿的地址告诉他了，不是？万一要是被他看到，咱俩在一起，不？他什么时候到？陆老师，他来了。哎
。赵总，早啊。林秘书。啊，不是，你怎么在这儿呢？啊，啊，是这样的，早上起来我下楼啊，哎呀，刚好碰到陆老师。然后一聊才知道，我俩住同一个小区，就太巧了。<笑>是啊，搞了半天，我竟然和林秘书是邻居。对，<笑><笑>那你俩挺有缘的。嗯，是啊，可不是吗？哎，那正好，咱们三个一块走吧。我车已经到门口了，走。那那行啊，我刚好跟着陆老师沾个光，蹭回豪车。嗯、啊啊，走啊走啊走,走吧。啊。<笑>林秘书，嗯，我和你们华总算是老朋友了。啊，对，我听说你们还经常约着一起打高尔夫，包括这次的合作也多亏了您。哎，那你一定没听过他是怎么夸你的吧？你还别说啊，我跟他认识这么多年，还从来没听他这么夸过一个人。他说你聪明努力，还能干，总是一点就通。他说什么事交给你吧。都不用操半点心，他说换了这么多个秘书啊，你是他最满意的一个。华总过奖了。你们华总结婚了吧？嗯，结了，好像感情还特别好。哎呦，是呢，所以他老替我着急了。这不，三天两头的想着帮我介绍女朋友呢。哎，林秘书，要不这样吧，等忙完了咱们一起吃个饭呗。听华总念叨这么久，都没机会认识一下。呃，等忙完了再说。林秘书，嗯，啊，想听音乐是吧？哎，赵总，那个咱们车上能不能放放首歌？呃，陆先生需要酝酿酝酿情绪，呃，准备待会儿的拍摄。嗯，不要跟他一起吃饭。我就是来提醒你，懂事儿一点，别耍小孩子脾气。跟谁来往是我的事儿，我都这把年纪了，再没有点自己的社交圈，不赶紧谈恋爱，难道还等着你娶我吗？哥，行，不跟你开玩笑了啊。那先这样，我这还有点工作。好，那行，你们忙，先走了。林秘书。啊，你一上来一直在发语音，还没说什么事儿呢。啊，嗯、呃，十分钟以后准备拍摄，可以吗？可以，用不了十分钟
Ja. Ni zhe me zai zhe? Zuo guo ta ren sheng di yi chang qian yue yi shi le ma. Zhe di yi zhi guang guo pian bu nan zai zuo guo. Bu guo bu shi ta rang wo lai de. Shi ta lao ban, ma zong. Shi yao tan he zuo ma? Hmm? Ting hao de. You ni zai, ta yin gai jiu mei you hou gu zhi you le. 你怎么了？脸色这么差。没事，您没睡好吧？要好好休息，照顾好自己。那我先去忙了。嗯，行。你们认识啊？啊，啊，朋友。好，你是祖宗的表哥。恶的那个林秘书呢，是他的心上人，就说明有可能他会成为你未来的弟媳妇儿，是吧？<笑>这挺巧啊，这。完了，应该不知道啊，是不是说漏了？记得上次这么看他，还是在新歌发布会上。那时候觉得好骄傲，觉得自己家的孩子长大了，出息了。可今天再看他，怎么就没有这种感觉了呢？他身上依然有光，而且还比上次更亮了。可我竟然觉得好刺眼，好自卑。天哪，怎么会变成这样？我到底是怎么了？看。怎么回事你？你对不起，导演。他那么好的状态全被你给毁了。喂，哎，克制啊，克制，冲动反而给他添麻烦，知道吗？没事没事，我来处理，你别着急。你第一次来跟拍吗？问你呢，能不能专业点？我不是导演，我嗓子突然有点哑。刚那个男友视角我拍不了，不拍了。啊，这，这不行吧？品牌方指定的镜头，祖宗。必须按脚本，不能修改。导演，我我出去喝口水啊。还有手机，现场不是必须要静音的吗？所有人，手机都给我收拾起来。他那个，他不挡，他不挡，不挡。还拍不拍了？拍。各部门准备。坚持一会儿就过去了啊。好的吧，怎么了？好什么呀？一天到晚玩什么音乐，吊儿郎当的。样样，他到青年了，你知道吗？他肯定找过你，你帮阿姨劝劝他。
要实在不想回来，就去找份稳定的工作。我和你叔叔是真的没办法了，他从小就怕你，会听你的。阿姨，这事儿我可劝不了。为什么？因为他自己喜欢啊。我觉得比起稳定，自己感兴趣更重要。而且他现在已经可以通过音乐养活自己了，我觉得特别了不起。不是所有人都能够把爱好当成工作的。我知道您跟叔叔担心什么，但是他现在还年轻，年轻就应该多尝试做自己喜欢做的事情，哪怕是条弯路，但至少还有重新选择的机会。不然等到将来年纪大了，连选择的机会都没有了，就只剩下稳定了，那多遗憾。是不是老在一块儿啊？啊，难怪了。那这样，你帮他介绍个女朋友吧。啊？我想过了，既然我俩管不了他，那就让他女朋友来管。像他这种脱缰了的野马，只有谈恋爱才能让他收心，让他明白什么叫责任和担当。怎么样？这个可以有吗？可以有。先成家后立业，没毛病。阿姨相信你的眼光，就找个厉害的，像我，或者像你那样的，可以比他大个一两岁，最多三岁。得把他吃的死死的，不让他吃点苦头啊，他就永远都长不大。好，阿姨，那我帮他留意着。那行，阿姨就先谢谢你了，不打扰你了。有情况随时电话。嗯，阿姨再见。原来，我和他的距离远远不止那道光都帅爆了，你都给我帅崩溃了，你知道吗？你跟我年轻的时候一模一样，咱俩都属于那一个范儿的。不好意思啊，没看出来。哎，你干嘛去、啊？我跟你说，今天晚上这个饭局特别重要，有一个重量级人物要来参加，中嘉娱乐的贾总，这人神通广大，人脉特别广。那你们去吧，我就不去了。什么你就不去了？人家手里正好有一个电影项目，然后找音乐总监，然后我就把你小样给他发过去了。看完以后对你特别满意，今天晚上就特意为你来的，你知道吗？工作上的事儿，交给你就行了，辛苦了。说什么？哎哎，那个哎，晚上是不是都没事啊？晚上我安排一下好不好？没事吧？啊，没事儿，刚接了个电话。他们在那边呢。讲没事吧？没事儿，你拍完了，还挺快的。收拾完了等我，我跟你一起回家。哎，都在呢啊！那个什么，晚上啊聚餐我请客啊，宁拉一圈不拉一人。哎，那不行，今天这顿饭必须得我们品牌方请，谁也不许跟我抢啊！不好意思啊，我就不去了。哎，那林秘书，你是瑞一的代表，你总不能不去吧？哎，就是。我去，我肯定去。今天大家都辛苦了，我要代表瑞叶好好谢谢大家。那行，那男主角你就自己看着办，我也不强求。行吧，凑个热闹。嗯、姐，你跟那个陆真吵架了？没有啊，我们吵什么架？我就说嘛。他可是你守护神啊！什么守护神？上次他来英雄救美啊，全公司都看见了。他就是我邻居家的一个弟弟，我们关系非常单纯的那种。小白，
，千万不要听公司那些人乱说，谣言止于智者，尤其是对外，你这样会害死姐的，知道吗？啊！但今天在片场，他的眼睛不是在看镜头，就是在看你，尤其是在你走了以后啊，他的心情明显变得很差。小桃也看见了。帅的很，现场的帅哥一个比一个帅，我相中了好几个呢。哦，对了，你要是有合适的，赶紧介绍给我，我必须要趁三十三岁之前把自己给嫁出去。三十三岁，那没剩多少时间了呀。时间紧，任务重，丹姐和玲姐一个已婚，一个自己还没着落呢，指望不上。这种事你得问我、啊、姐，我好几个朋友。闭嘴，好好开你的车。贾总，不好意思啊，久等了，久等了，来，快进进进，实在抱歉啊，等了半天了。太客气了，贾总、啊。这位就是你公司的金字招牌陆正安吧？这就是我常跟你提起的贾露新，贾总打招呼。不用那么见外，叫我贾露新就行。你好，贾总。真是久闻大名啊！今天一见，我才知道为什么奥斯陆非你不可了。是啊，他们这回特别有眼光。一会儿啊，你就跟贾总坐一起，咱们边吃边聊，好不好？来，各位，首先我先代表奥斯陆感谢各位，尤其感谢我们的男主角，真的是太帅了。希望我们接下来的合作啊，能够顺顺利利的，我们就期待成片，一定不会让各位失望的。最后我再说一点，今天我们就不聊工作了，吃好，喝好，全在酒里了。来来来来来，来。那个今天挺高兴的啊，我也提一杯，好不好啊？都饿一天了，先吃饭吧。那那行，那咱们先吃啊！哎，别客气啊。马总是真有眼光啊，我觉得云浪以后啊，肯定了不得。哎呀，这也是运气好，以后还得拜托各位多多关照啊！就靠你们了，大家互相照应吧。来来，放一个来。你平时都听什么音乐啊？来，我这歌单一年都没更新，给我推荐推荐。随便听。哎，你是不是之前在法国待过一段时间？我在那边也待过半年，那边的黑松露。嗯。你今天拍摄是不是特别累啊？别说话了，来喝酒。来喝酒，都闲着，干嘛呢？啊？这里要是，我自己来。老婆大人，你结婚了？不可能吧？我们小鹿不是才二十四岁吗？到法定年纪了。是，你这这个是开玩笑，一天别老开玩笑啊！他这孩子吧，就是没事总给这个起外号，给那个起外号的，这是我们公司一小男孩，别老闹一天。对对对对，我表弟啊，从小到大从来没有谈过恋爱，哪来的老婆？他呀，就是太招人喜欢了，所以特地改的这个备注，挡一挡桃花。这招好啊，我我下回也这么用。嗯，这样我妈就不用逼着我相亲了。你就把我改成老婆大人，有这个。林秘书，这杯酒我敬你，谢谢你。没有你就没有这次合作，也没有今天这么好的表现。你放心。往后我一定好好配合，努力做到最好，不让大家失望
。别这么说，这都是我应该做的。反而我应该谢谢你，给了我们这么大的一个惊喜。这杯我敬你。那也加我一个。来，来，来，敬礼秘书。来，敬礼秘书。来，来，来，来，来，来，这边你干了啊，这边必须得干了。下乘凉，下去我们就想开第二套了。行，那我给你少喝点。怎么了？有事儿吗？我不希望在你工作的时候，因为我影响到你。你应该好好完成你的工作。忍不了了，忍不了也得忍。如果让他们知道你是我弟弟，谁是你弟弟？你听过我叫你一声姐吗？我不在乎，我在乎。当你站在我身后，我现在能在乎的只有工作。今天你在化妆间问的问题，我现在回答你。你要是嫁不出去，谁说我嫁不出去？我告诉你，我之前那是因为工作太忙，我根本就没工夫想这些。但是如果我想嫁，我可以分分钟把自己嫁出去，我行情好的很。我的你是你的眼眸都是温柔。哎，怎么在这儿呢？正找你俩呢。赵总，什么时候来的？刚到，下午临时有个会，不好意思来晚了。没事，那我先带您过去吧。行，那陆老师他啊，他上卫生间。行，那女士真漂亮。过去过去。在我身边。在我好像眼里的星光绽放，让眼神滚烫，在我眼里，你就是星光，充满我世界希望。网上一个搞笑视频，你怎么还没走啊？跟你一样呗，干不完的活啊。知道那家伙怎么样了？应该还在应酬吧，也算加班。你说，他是不是有点不正常？怎么好端端的突然要相亲了？三十一岁了还单着呢，很正常吧？不正常
。你说他是不是跟小安闹掰了？早晚的事儿，早想通，早解脱。哎，你要相亲是认真的吗？哎，不是你不是都相处好几个了吗？怎么还让我给你介绍啊？我跟你说啊，结婚可不是闹着玩的，你最好给我想清楚了，不要盲目跟风。嗯、你你太难喝了！不是，我真不是故意的。我今天我留着亮呢、啊。没有，你每次都这样，你每次都这样，你。咋每次了？咱俩再见几回还每次都会。我告诉你，林秘书。老总，你没事吧？我没事，没事。走，我送你回去，我送你。不不，别别别别别！我看你喝多了，你快回家吧。跟我走，没事。真的，跟我走。哎，咱们俩顺路。我你听着，我要跟林秘书一起。你听着，我我有正事跟你说。你听着，哎，你听着，我有正事，你听着。我要跟林秘书。慢点，慢点。别走，别走。啊，你听着。连帆已经送走了啊，放心吧。好，谢谢。没喝多吧？你呢？在哪儿啊？我回公司。正好跟我一路，我没喝酒，开车送你吧。陆哥，我送你。好。车在那边。嗯。开过来。对。你呢？跟家总，还是？不用管我。我送他。你走吧。行。到了。我说一声，慢点啊！怎么心情不好啊？这么晚了还去公司，是要加班还是不想回家？燕儿，你跟安安。是不是？今天陈阿姨打电话给我了，让我给安安介绍个女朋友。可是我哪认识什么人啊？你也知道的，我身边的人不是结婚了就是离异的，没有适合她的。你是他表哥，这项艰巨的任务就交给你了。要走到什么时候啊？我求你上车了！你别跟着我了，求你了！不行，我答应了马总，我必须要把你送回去。你慢点。喂，陆然，你干什么去？我先撤了啊，你赶紧的吧。那么晚，明天再弄吧。知道了，注意安全。喂，你们在哪儿？在去他公司路上，怎么了？停车。什么？我让你停车。姐姐，我总要嫁人，再不嫁我就真的嫁不出去了。只有我呀，你从来没动心过。我从来都没有想过跟你在一起。明天我吻你的时候，有没有？我怕你尴尬，所以才没说。明明自己心里在意的要死，为什么要跑过来装圣人不累吗？我没什么可怕的，就是不放心你。钥匙。
正安在这个市场属于男友型定位，一旦有了女朋友，商业价值一定会大打折扣。你要是不走，那这是我家，你凭什么不走啊？你是报警还是直接把东西给我扔马路上？这不耍无赖吗？对我就是懒人。你不走，我走。好啊，我看你能去哪儿。你就这么急着让我走？你到底在怕什么呀、啊？别再错过，爱我。